これは今つながっているかなとじゃあ音のチェックだけ確認しましょうはいお願いします音がねチェックサンチェック大事ですからねそうなんですね、うん、サンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサンチェックサ
in Tokyo, in mm-hmm. Japan, we are slowly coming out of this situation. Mm-hmm. But the key is to try to imagine a new way of living, one that combines the the caution, mm-hmm. but also the skills that we learned during yeah. the coronavirus uh, pandemic with our uh, normal everyday life. Well, mm-hmm. it's glad to hear that you're using your new techniques. That's fantastic. Yeah, yeah, yeah. Just started for the US son, so they go to the school already. He will start on Monday. Ah, next week's. That's right. That is good. That is good, right? <laughs> I am very, very excited for him. He is happy to be at home, happy to be with his mother, happy to be with his father. But mm. I think that it's time for him to go and <laughs> and be with other children and learn something new. I think it's a, it's a good time. Mm. <laughs> Okay. Um, okay. Well, ladies, ladies and gentlemen, um, mm-hmm. we are back uh, one week before was our last episode. We took Wednesday off, and uh, in our last episode, uh, and the episode before that, and the episode before that, we did what we call a deep dive. Now, before, we, sometimes we studied three cases in one hour, sometimes we studied two cases in one hour, uh, but more recently we have been studying only one case in one hour because we are going into much deeper detail, we're doing a much more challenging case, and uh, we are trying to really give you the opportunity to ask the questions you'd like to ask, to engage with Dr. Ojima in a way that you cannot normally engage with him. Mm-hmm. Now. Before long, Kenji will be flying around the world again, going to different conferences. And at those conferences, you will not be able to interact with him directly like you can now. This is a live YouTube stream. There is a live YouTube chat. If you have any questions, comments, anything that you want to say to either me or to Dr. Ojima, write them in our chat and we will get to them as soon as we can. Now we're going to be holding all questions until the end. So after today's case, we will be covering uh, those questions and comments. Today's case is a, oh, and of course, if you are new to the stream, welcome, welcome. Please hit that subscribe button. Please hit that like button. Uh, Hitting the subscribe button helps us grow our channel. Hitting the like button helps more people find these videos helps more people come join our community of learning so please if you haven't yet hit both that subscribe and that like button now uh, today's case is a very very complicated case Uh, we have been hearing a lot of questions about mini screws and about what kind of treatments are possible with the use of an aligner and a mini screw and today we have an amazing case for you are you ready for this We have a class three high canine mandibular shift, a case that, as you will see, typically 99% of the time, doctors will say you need orthognathic surgery in order to fix this. But today we are going to show you uh, how it can be fixed using a mini screw and an aligner. So watch carefully, we're going to be going quickly if you have any questions, ask them when you have them. We'll timestamp it and make sure we can cover exactly uh, what you are curious about. All right, ladies and gentlemen, now without further ado, Kenji, please take us away on today's amazing case. Okay, let's go. Please hit that subscribe. So the many of the situations, some of the time is better way using TART. So this, this is a normal standard for the globally nowadays. But for the aligner works, aligner field is the same as this. For the many of the very complex case, many of the difficult case, nowadays it's better way, one of the better way using the mini screw. Okay. Now going to okay this. Initially, patient come to my office, 27 years old female patient. This patient, the chief complaint is easy to understood until a close bite, a midline shift, high canine, and not good for the occlusion. Okay, so we have to think about initially this situation is very very severe situation. So the initially I recommendation. For this patient is a better way, more simple way is also bonastic surgery 
with orthodontic treatment that is more simple, more faster, and more easy to alignment. But uh, this patient don't want any other orthognathic surgery, any other very diff how I say ex something like ex extraction, and uh, don't like it for the how I say breathing case and mm -hmm. very simple case she wants. Okay. So, um, Kenji, yes. may I ask, so with orthognathic surgery, mm -hmm. what, in this case, how would you start, if you used orthognathic surgery, mm -hmm. what kind of surgery would happen in this case? So, two ways is uh, normal orthognathic surgery is a uh, before surgery, so that take uh, alignment, orthodontic alignment, around one mm -hmm. year, one year half alignment before surgery, okay? After that, for the surgery, then so the mandibular is a shift. Some of the time, two jaw surgery, so the upper upper maxillary and the lower mandibular shift to the surgery. Then alignment. After end of the orthodontic surgery, we call OGS. After OGS, for the post orthodontic treatment, around one years. Total treatment time normally three year half. This is a traditional surgical approach. Another hand is a surgery first approaching. The surgery first means is orthognathic mm -hmm. surgery first, then orthodontic treatment. Our team, as you know, Professor Junji Sugara, what a collaboration with me. Then so the, this patient is a better way is a surgery first, orthognathic surgery first, then after that alignment. Maybe if so the, if this patient accepts orthognathic surgery for the surgery first. So the surgical approaching, after surgical approaching, is a patient, its blood supply is very high. Increase right. of the blood supply, then easy to choose movement. This effect, this phenomenon we call RAP. Rigid the RAP effect. Exactly, yeah. exactly. Rigid acceleration mm -hmm. phenomenon. The after mm -hmm. OGS, so the tooth movement is more faster and very easy to control for the molars. Then so if okay. this patient accepts OGS, orthognathic surgery, specialty surgery first, initially surgery, after that alignment, if something mm -hmm. like extraction upper fast premolar, lower fast premolar, more and more easy. But mm -hmm. uh, this patient is uh, don't accept for the so also going to see surgery approaching. Okay. So, yes. She don't like it. I see. I see. Mm -hmm. So, so you initially you recommended orthognathic surgery, and mm -hmm. the patient said no. Yes. I see. Okay. Thank you. You're welcome. So, very important thing is that we uh, think about all the time what is good plan for this patient. Mm -hmm. Plan one or GS. Plan B alignment. Plan C extraction. Every, every solution we are planning. Then, mm -hmm. what is good for you, explain for the patient. What this is a merit and a demerit, and total treatment time, treatment fee, and the final, final situation totally different. Then, finally, the patient decide on which approach is better or which goal is good. Okay. Mm, interesting. So w when you give a patient many different options, mm -hmm. do, do, the pa do the patients ever get overwhelmed like do they ever think oh i can't choose i can't choose please choose for me oh ah, yeah <laughs> did this ever, does this ever happen yeah 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 so the many of okay. the japanese for the female the ladies is uh, same as this what is a better way <laughs> what to do what to do what yes. to do yeah exactly <laughs> but uh, at this time is uh, if digital smile design is a uh, better to like this situation because of ah. yes we are okay. easy to check in for the final face. Then if patient mm -hmm. want to change more good alignment, more good smiling, good for the E-line, something mm -hmm. like at this time have to need extraction or something like we need to the orthognathic surgery. The patient demand which is better way. Fee, okay. time and goal, right? Right, right, right. So using all of the tools you have to make the different treatment options exactly. as simple to understand as mm -hmm. possible mm -hmm. is, is a key mm -hmm. to getting patient satisfaction. Yeah, I the, see. The okay. Better to communication for the patient. All right. Thank you very much. Okay. You're welcome. This patient for the initial read, the face is a shift to the mandible left. 
right? So the patient is uh, not for the good occlusion and cannot bite for the left side because the left side is close bite. So the anterior teeth, so the lateral anterior teeth and the left canine, left premolar, left molar, everything is close bite, left side. That is very, very difficult and not good for the situation for the condyle. Okay, mm. this is the initial situation for this patient. This is uh, cephalometrics analysis. Uh, this patient is definitely close bite anterior region and the situation is class three. This is uh, x-ray and our planning is this. Want to change anterior situation for this patient like this. Easy way, easy solution is a lower mandibular first premolar extraction then canine retraction, anterior retraction. This is more and more easy. And the proclination and per anterior teeth, this is a more easy way. But uh, please have a, have a look. This patient, up maxillary midline and the lower midline is a definitely big shift. Okay. So we I have see. to, yes, we have to need the maxillary midline is shift to the left about three millimeters. The lower mandible midline have to need to shift to the five millimeter to the right. Yes, exactly. At this time, what is better way? What is good treatment planning? This is a big shift, right? And not mm -hmm. occlusion. This is a interrupt to the x-rays. It's a totally, totally different. Then so the, what we have to think about which tooth movement is better result. Initially, our team planning is third molar wisdom tooth extraction. After that, we want to upper molar distalization, then create a space and the premolar distalization, canine retraction, create a space for the lateral incisor, then alignment. At this time, we want to control for the upper maxillary midline same as facial midline. This is our initial planning. Third one is place on the mini screw, temporary anchorage device, place on the mandible like this, and using rubber band, then go to the lower motor distalization. Then we want to control the shift to the mandible, not the good occlusion. This I is see, and the patient. The patient accepted this treatment plan. Yes, because of this patient won't, don't want for orthognathic surgery. Don't want any extraction, any other teeth, except okay. wisdom tooth. So that was that was my question. Is mm -hmm. that you know in, in initially you said she wanted no surgical procedures, mm -hmm. non extraction if possible, mm -hmm. but the wisdom tooth mm -hmm. was it was okay in her mind. Yes, I see because. Okay. Uh, very important thing is a molar distalization is a key of the success for this patient. Then right, I ex yes, I explain for this patient if without any wisdom tooth extraction, cannot treatment for a big a great smiling because they have to need proclination and the anterior teeth is more forward. That is by, okay. by after alignment the teeth, teeth is alignment, but the smile is not good because the bimaxillary okay. protrusion is a not good smiling for this patient. Now I want mm -hmm. to more, more distalize. The more mm -hmm. distalize is the key of the success. At this time, I want to extraction for the your wisdom tooth. Then patient accept all wisdom tooth extraction and place on the tart mini screw. I see. And did, did you show her a simulation of the treatment without molar distalization and with molar distalization? Did you show her both results? Yes, so, so the, your question is very nice, but I sh explain and showing that this uh, treatment procedures, this for mm -hmm. the movie, the patient understood, ah, have to need molar distalized like this. Then alignment anterior teeth, correction, the cross bite, correction to the cl class three situation. At this time, molar distalization is big key of this situation. The patient accept for the extraction wisdom tooth. Okay. Great. The clean check is a powerful tool. I see. Yeah, yeah.
the clean check, a digital simulation, and a DSD is a very, very powerful tool help mm. for the, our planning to explain time. Okay. Okay. As you can Thank see, you. this patient, you're welcome. As you can see, this patient is very big for the digitalization upper molars. But the upper molar no need any mini screw, only a liner and the class to elastic. Then so we can do like this tooth movement. Molar digitalization, after that premolar digitalization, then canine create a space alignment to anterior teeth. Of course, at this time, we want to alignment for the midline shift, okay? And the lower side, as you can see, lower molars is intrusion and expansion and uprighting for the molars, the premolars, then collect. Yes, exactly this. Uprighting, expansion, alignment, then finish, okay? This is and did you per, did you perform uprighting, expansion, and alignment all at the same time, or did no. you do them? Okay. So very very nice question. Thanks a lot for the initially. So the molar digitalization, molar intrusion, expansion is a, we have to divide like this to the movement because the some of the time digitalization, expansion just very similar. Okay. Mm -hmm. If one by one, it's very similar, but uh, mm -hmm. if all of the arch is very difficult. Expansion, digitalization, it cannot because we have to I see. use anchorage area. We have to need for the which tooth is control. At this time, is a sequentially one by one is more more safety. Okay. Okay, I see. Thank you. You're welcome. This aligner is a fast aligner set. Then, so the key of the, this patient, the one of the my approaching. Please have a look. This bite position is different, hapchal occlusion, okay? But this patient is a functional class 3 situation, not skeletal, not dental, functional class 3. We have to search in centric occlusion, CO position, or centric relation, CR position. CR position is a more safety and more comfortable to the joint. CO position, centric occlusion position is the same as habitual occlusion. And this patient, habitual occlusion is, I will show you, this is habitual occlusion, okay? CO position. But uh, this patient is a uh, centric relation. CR position is different. CR position is this. I will show you. CR position is this. We have to search in which position is CR position. Then we take a bite, scanning, then send to the align technology, then start it to alignment. This position is not habitual occlusion position. Okay? Only contact anterior teeth. Then this is the same as this. This position is centric relation, CR position. Initially, attachment on, place on the attachment, and of course you can see place on the bottom, lower left, mandible, more fast molars, and place on the directly bonding hook, upper left, fast premolars. We use class two elastic. Why we use class two elastic? Because uh, this patient is class three situation. But uh, our team, uh, our planning is one to upper molar digitalization. Then we use class two elastic. Now, as you can see, upper molars is a left side, right side is, is a created space between molar to molars. Place on the tart, lower mandible, then using class like this elastic, then more uh, digitalization, uprighting, and expansion. Okay. How long? How long after you extracted did you attach the tads? About uh, three months later. Three months later. Yes. Okay. Very nice question. So before three months is uh, immediately after extraction, the bone is less. It's not a good anchorage. 
after ah. three months more as a, a newborn is good. Right, so uh, the bone regrowth and it creates yes, a stronger exactly. bed to anchor. Exactly. So the bone is good on the regeneration, the bone, then so the tart is very stable. But if something like with extraction wisdom tooth and the same as time place on the tart, but uh, mm, this patient is a not good position, then I select for the after three months later extraction wisdom tooth place on the tart, then using elastic, this elastic. Okay? So, so you look at the bone condition pre and post extraction and you make a decision about whether to wait yes. or to install right away by looking at the width, mm -hmm. the density and the width of the bone. Mm -hmm. I see. Okay. Bone dentistry, very, very important thing. <laughs> mm. I see. Yeah, okay. yeah. Thank you. You're welcome. Then using like this elastic lava band, then distalization, uprighting, expansion. As you can see, this is upper molar distalization, lower molar using TAD, and create one, two lateral incisor upper right, like this. Okay. Just hold on. No problem, no problem. Yeah, yeah, yeah. Connection is good. Can you hear me? Oh, the, the connection is fine. I can hear you just fine. Okay. Just hold on. Ladies and gentlemen, I just want to take this moment to say that um, when Kenji and I are doing our live stream we are not listening to the youtube audio at the same time as we're doing this so at any time if one of our audio gets tinny or starts to sound strange one of us becomes difficult to hear please tell us in the chat and we will do our best to fix that as soon as possible thank you robot press on the tad here then using lava band like this and this is a very strongly anchorage for the lower fast premolars. Then easy to distalize the lower molars like this. Lower molar distalization same time and the upper molar distalization and the midline correct shift alignment until it is almost leveling is down. But you can see lower left canine is a premature contact. At this time, a liner is very easy to use because of the cover to occlusal aspect. This is a very comfortable for the patient. Still using lower molar distalization from the TAD. Distalization like this. Upper alignment is finished almost and only more distalization lower molars. Then we shift to the precision cut. Because the precision cut is a distalization all lower arch, okay? The last one is bottom cut, like this. Only focus on anchorage loss, okay? But after that, canine retraction phase, we shift precision cut, okay? Then so that we are going to lower, lower arch simultaneously distalization. Like this, okay. We shift, I see. Okay. Shift okay. to the precision cut, the simultaneously lower arch distalization. Still, like this, you can see anterior teeth is a cross bite is improved. We want to more good for the torque control and angulation. This is just a little bit. Is not good for the anterior guide. Then, so the almost is a molar side is a good for the contact. Then we want to start it for the extrusion, more mm -hmm. good for the contact, the particularly, like this. Then we want to more root ring out torque, then we have to need good anterior guidance. This is 